అగస్టు నుంచి పండుగల సీజన్ మొదలైనట్టే వరలక్ష్మి వ్రతం రాఖీ వినాయక చవితి దసరా దీపావళి పండుగలు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి వచ్చేస్తాయి ఇవన్నీ దేశవ్యాప్తంగా జరిగే పండుగలు వీటికి భిన్నమైన మరో పండుగ కూడా వచ్చి తోడైంది అదే అగస్టు ఫెస్ట్ అగస్టు నెలాఖరులో జరిగింది పండుగ ఆ వివరాలు ఏమిటో చూసేద్దామా కొత్త వ్యాపారం ప్రారంభించాలన్న ఆలోచన వస్తే చాలు మెదడు నిండా ఎన్నో వ్యూహాలు మరెన్నో ప్రణాళికలు ఇంకెన్నో అనుమానాలు లెక్కలేనన్ని ప్రశ్నలు యువ వ్యాపారులను ఎలాంటి గందరగోళ పరిస్థితి నుంచి గట్టెక్కించడమే ధ్యేయంగా చేసిందే ఆగస్టు ఫెస్ట్ కొత్తగా వ్యాపారం ప్రారంభించాలనుకున్న వాళ్లు ఎంపిక చేసుకున్న రంగంలోని నిపుణుల పరిచయం వాళ్ల అనుభవాలను తెలుసుకునేలా చేయడం ఈ పండగ ముఖ్యోద్దేశం ఆగస్టు ఫెస్ట్ మొదట రెండు వేల పదమూడులో ఐఎస్బి వేదికగా ఏర్పాటు చేశారు అప్పుడు ఆరు వందల మంది హాజరయ్యారు రెండు వేల పద్నాలుగులో హైటెక్స్ లో జరిగిన రెండవ ఫెస్ట్ లో రెండు వేల ఐదు వందల మంది హాజరయ్యారు వేళ్లలో యాభై మంది స్టార్టప్ యజమానులున్నారు మరో వంద మంది ఇన్వెస్టర్లు స్టార్టప్ లకు ప్రోత్సాహం అందించేందుకు ముందుకొచ్చారు సో అలాంటి అలాంటి ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాస్ మీ దగ్గర ఉంటే మీరు రండి యూ కెన్ కమ్ ఫార్వర్డ్ టీ హబ్ ఉంది మనకి ట్రిపుల్ ఐటీలో ప్లస్ మళ్ళీ ఐఎస్బిలో ఉంది ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాస్ అని అక్కడ వాళ్ళు వెల్కమ్ చేస్తున్నారు అండ్ టీఎస్ ఐపాస్ ఇండస్ట్రీ ఉంది రీసెంట్గా మన సీఎం కేసీఆర్ గారు ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు సో టీఎస్ ఐపాస్ ఇండస్ట్రీ ఇండస్ట్రీ నుంచి అడ్వాంటేజెస్ ఏమంటే మీకు అప్రూవల్స్ ఏమైనా కంపెనీకి కావాల్సినటువంటి అప్రూవల్స్ అన్ని మీకు స్పీడప్ అయిపోయి ప్రాసెస్ స్పీడ్ అయిపోయి ఎట్లాంటి ఇబ్బంది లేకుండా అంటే ఒక స్టార్ట్అప్కి కంపెనీ పెట్టాలని చెప్పి అనుకున్నప్పుడు అన్ని రకాల పర్మిషన్స్ ల్యాండ్ పర్మిషన్ కావచ్చు పవర్ పర్మిషన్ కావచ్చు వాటర్ పర్మిషన్స్ కావచ్చు అండ్ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ పర్మిషన్ కావచ్చు మైనింగ్ డిపార్ట్మెంట్ పర్మిషన్స్ కావచ్చు ఇలా ఇలా ఎన్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పర్మిషన్స్ అన్ని ఈ సెక్టర్కు సంబంధించినటువంటివి అన్ని రకాల పర్మిషన్స్ అన్ని గవర్నమెంట్ ప్రొవైడ్ చేసి ఇస్తుంది మీకు దట్ టు ఫిఫ్టీన్ డేస్లో మీరు కంపెనీని ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ చేయొచ్చు ఇట్లాంటి సిస్టమ్ మన ఒక హైదరాబాద్లో తప్ప ప్రపంచంలో మరెక్కడా లేదు ఇటీవల జరిగిన రెండు వేల పదిహేను ఆగస్టు ఫెస్ట్లో సుమారు ఐదు వేల మంది హాజరయ్యారని అంచనా కొత్త కంపెనీలు తమ ఐడియాలను బేస్ చేసుకుని స్టాల్స్ ప్రదర్శనకు పెట్టాయి మొబైల్ యాప్స్ లో ఇప్పుడిప్పుడే అడుగు పెడుతున్న హైదరాబాద్ స్టార్ట్అప్లు టెక్నాలజీని అందిపుచ్చుకోవటానికి ఉత్సాహం చూపుతున్నట్టు కనిపించింది స్టాల్స్ సంఖ్య తక్కువగా ఉంది కానీ విజిటర్స్ బాగానే వచ్చారు ఢిల్లీ ముంబై రేంజ్ కి మనం కూడా చేరగలమనే ధీమా కల్పించిందని చెబుతున్నారు మొత్తానికి రెండు రోజులు సాగిన ఆగస్టు ఫెస్ట్ వల్ల కొన్ని కొత్త కంపెనీలకు ఏంజల్ ఇన్వెస్టర్లు దొరుకుతారని గట్టిగా నమ్ముతున్నారు ఆన్లైన్లో బట్టలు ఉతికి ఇస్త్రీ చేసివ్వడం వస్తువులను అద్దెకివ్వడం వివిధ కంపెనీల ఆఫర్లను తెలియజేయడం ఇలా రకరకాల ఐడియాలతో సందర్శకులను ఆకర్షించారు ఇలాంటి కొన్ని కాన్సెప్ట్లను షార్ట్ లిస్ట్ చేసినట్టు తెలుస్తోంది ఒకటేమో టెక్నోకల్ టెక్నికల్ స్కిల్స్ అంటే ఒరకల్ ఎస్ఏపి జావా ఇట్లాంటి ఏరియాస్లో రెండోదేమో సాఫ్ట్ స్కిల్స్ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ అంటే కమ్యూనికేషన్ టీంలో ఎలా పనిచేయాలి టైం మేనేజ్మెంట్ సో ఈ ఈ టెక్నాలజీ ప్లస్ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ ఏరియాలో టాస్క్ చాలా ప్రోగ్రామ్స్ చేసి మన పది డిస్ట్రిక్ట్లలో త్రూ వేరియస్ ఇనిషియేటివ్స్ లాంచ్ చేస్తుంది అన్నమాట మన వాళ్లకు ఛాన్స్ దొరకాలే కానీ చెలరేకిపోవటం ఖాయం అందుకు అతిపెద్ద ఉదాహరణ హల్లో కర్రీ ఫుడ్ ఇండస్ట్రీలో సంచలనం సృష్టిస్తోంది సంస్థ ఒక్క హైదరాబాద్లోనే పద్దెనిమిది అవుట్లెట్లతో ఏటా డెబ్బై నుంచి ఎనభై కోట్ల రూపాయల బిజినెస్ చేస్తోంది దీని పుట్టుక ఒక రేకుల షెడ్ అంటే ఎవరైనా ఆశ్చర్యపోవలసిందే ఇంజనీరింగ్ పూర్తి చేసిన భూపతి రాజు రూపకల్పనే ఇది సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ ఉద్యోగులు కాల్ చేయగానే మధ్యాహ్నం భోజనం సప్లై చేసే స్థాయి నుంచి మొదలైంది తర్వాత కాల్ సెంటర్ అవుట్లెట్లను ప్రారంభించారు ఫుడ్ ప్యాకేజింగ్లో ప్లాస్టిక్ పాలిథిన్ కవర్స్కి బదులు పేపర్ బాక్సుల్లో వాడటం హలో కర్రీ స్పెషాలిటీ ప్యాకింగ్లో నేషనల్ లెవెల్లో థర్డ్ ప్రైజ్ సొంతం చేసుకుంది ఈ సంస్థ మనం ఫస్ట్ హలో కర్రీ స్టార్ట్ చేయడానికి ఫస్ట్ ప్రోగ్రెస్ అవ్వడానికి మనకి ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే ప్యాకేజింగ్ అనేది ఫస్ట్ స్టెప్ అండ్ ఒక ఐదు ఆర్డర్లతో స్టార్ట్ చేసి రోజు మనం ఒక ఐదు ఐదుగురికి ఆరుగురికి పంపించింది ఒకసారి ఒక పెద్ద కంపెనీలో మా ఫ్రెండ్ ద్వారా ఒక చిన్న మెయిల్ రాయించాం అంటే ఇలా హలో కర్రీ స్టార్ట్ అయింది ట్రై చేయండి అని ఇంకా అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది మొత్తం అక్కడి నుంచి అమెజాన్ డెలాయిట్ ఆ తర్వాత పెద్ద పెద్ద కంపెనీ అన్నింటికి ఒక్కసారిగా స్ప్రెడ్ అయింది అంటే వీరింట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఐదు ఆర్డర్ల నుంచి స్టార్ట్ చేసిన మా జర్నీ ఈ రోజుని అంటే అబౌట్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఎయిటీన్ మంత్స్లో రైట్ నా వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ అట్లీస్ట్ థౌజండ్ ఆర్డర్స్ పర్ డే 
ఈ స్టేజ్కి మనం రాగలిగామంటే ద ఫండమెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ సార్ ద ప్యాకేజింగ్ అండ్ యాజ్ వెల్ ఎస్ ద కన్వీనియన్స్ టు ద కస్టమర్స్ అండ్ యాజ్ వెల్ ఎస్ ద మోస్ట్ రిలయబుల్ డెలివరీ బ్రాండ్ దట్ మీన్స్ కస్టమర్స్ కాల్ చేయడం కన్వీనియన్స్ ఇవ్వడం ఫస్ట్ టైం కొంతమంది కస్టమర్స్ టేస్ట్ నచ్చలేదు నచ్చకపోయినా వెంటనే ఇమీడియట్గా మనం రీప్లేస్మెంట్ ఇచ్చి మీకు టేస్ట్ బాగోకపోతే వెంటనే మాకు చెప్పండి మేము రీప్లేస్ ద ఐటమ్ సో ఆబ్వియస్ గా కస్టమర్ సర్వీస్ అనేది చాలా కొత్తగా అనిపించింది ఆర్థిక వ్యవస్థకు స్టార్ట్అప్లు కీలకం అంటున్నారు ఐటీ నిపుణులు ఉపాధి కల్పనలో వీటిని కీ రోల్ గా అభివర్ణిస్తున్నారు ఇండస్ట్రీ ఏదైనా ఏదో చెయ్యాలన్న తపన స్వయం కృషి కలిస్తే సక్సెస్ఫుల్ స్టార్ట్అప్ అవుతుంది విజయం ఎంత కష్టపడితే అంత తొందరగా వస్తుంది అయితే దీనికో షరతుంది ఎంత కొత్తగా కష్టపడితే అంత త్వరగా విజయం వరిస్తుందని గుర్తించాలి సమ్మర్ వెకేషన్లో స్టూడెంట్స్ ఫ్యాకల్టీస్ కలిసి జేఎన్టీయూకి వస్తారు అక్కడ వాళ్ళకి హైసియా నుంచి ఫెసిలి టెక్నికల్ వాళ్ళు వచ్చి ఆండ్రాయిడ్ అండ్ ఐఓటి ఈ రెండు ఏరియాస్లో ట్రైనింగ్ ఇచ్చేసి వాళ్ళని ప్రొడక్ట్స్ డెవలప్ చేయమని చెప్తాము ఆ బెస్ట్ ప్రొడక్ట్స్ ఏమి వచ్చాయో అంటే ట్వంటీ టూ బెస్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ సెలెక్ట్ చేశాము సో దాంట్లో ఆండ్రాయిడ్లో ఫస్ట్ క్లౌడ్లో ప్రభుత్వం తరఫున యాభై వేల సీడ్ ఫండ్ ఇచ్చాం అంటర్ప్రినర్షిప్ చేసుకోవడానికి అదే అదేవిధంగా సెకండ్ వచ్చిన వాళ్ళకి నలభై వేలు మిగతా వాళ్ళకి పదిహేను వేల దాకా సీడ్ ఫండ్ ఇచ్చి అంటర్ప్రినర్షిప్ ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాం రెండు వేల పద్నాలుగు మార్చి నాటికి హైదరాబాద్ నుంచి యాభై ఏడు వేల కోట్ల రూపాయల విలువైన సాఫ్ట్వేర్ ఎగుమతులు జరిగినట్టు ప్రకటించింది ఎస్టీపీఐ హైదరాబాద్లో మూడు లక్షలకు పైగా ఐటీ నిపుణులు ఉన్నారు ఇదే స్థాయిలో స్టార్టప్లు కూడా పెరిగితే హైదరాబాద్ అన్నింట బెస్ట్ గా నిలుస్తుందనటంలో సందేహం లేదంటున్నారు మార్కెట్ నిపుణులు చూసారు కదా ఇవాళ స్పెషల్ ఫోకస్ మరో ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ తో మళ్ళీ కలుద్దాం మంచిల్ దాన్ దిస్ ఇస్ రమ